七部游戏，七段旅程，我们封印恶魔，延续出火，斩断不死，破除梦魇，最终在黄金树下加冕为王。魂系列游戏中有许多让人印象深刻的 BOSS 战，有些是因为其极高的难度，有些则是因为这些 BOSS 有着让人震撼的演出效果，给玩家们留下了无比深刻的印象。欢迎来到《北深的魂系列讲堂》第六十期，盘点魂系列历代最有气势。演出效果最好的 BOSS Top Ten。作为不少魂系玩家心中最难对付的 BOSS， 王城双击的整体演出效果多年来也始终被玩家们所称道。虽然以现今的眼光看起来可能有一点平平无奇，但十多年前游戏刚发售时，斯毛翁斯坦一高一快的组合给玩家们带来的视觉冲击和压迫感都实属顶级，也可以说是魂系列历代最为经典的双 BOSS 战斗。虽然说难度上实在是差了点意思，甚至还因为丢人的韧性被玩家们避冬至死，但玛利亚美丽的面庞、血族的身份、优雅至极的一举一动、三个阶段逐渐递进的攻击招式，以及少有玩家知道的其独一无二的对玩家的内脏暴击动作，让这个角色充满了迷人的魅力，也让和他的战斗成为了血缘诅咒中人气最高的 BOSS 战之一。说起《黑暗之魂》中最为传奇的人物，可能大多数玩家都会想到这位深渊漫步者阿尔特留斯。魂一 DLC 中，玩家们可以和这位传奇人物一较高下。由于在本体中，玩家们习惯了动作较为迟缓的 BOSS 战，进入斗技场后，挨打迅捷的剑法、绵密的招式，往往会让玩家们措手不及。加上情怀加成，让这场战斗在极具挑战性的同时，也充满了史诗感。魂三 DLC 一绘画世界最终 BOSS 修女弗利德，以及系列中少见的三个阶段的设定和不同阶段中丰富多变的技能招式。让不少玩家拜倒在他的石榴裙下。虽然弗利德和玛利亚一样，由于其韧性原因，让玩家们不难找到其应对方式，但每个阶段之间不同的转换演出，无论是 CG 还是 BGM 的逐渐递进，都能让玩家们不自觉地逐渐沉浸，堪称是魂三中最让人难以忘怀的经典之战之一。与魂二 DLC 三的首关 BOSS 焦灼的白王的战斗，是整个魂系列游戏中参与人数最多的 BOSS 战，没有之一。玩家们可以带着洛耶斯骑士和可召唤的白灵 NPC， 在混沌的中心与夜火之中的白王及其手下展开一场史诗般的战斗。宏大的战斗场景，白王极具气势的出场画面，可谓是演出效果拉满。再加上其与王妃之间可歌可泣的剧情故事，更是让人心潮澎湃。之狼的最终 BOSS 战，玩家与剑圣伟名一心在芦苇原中展开的剑斗，可以说是惊天地泣鬼神了。四个阶段超长的战斗时间，为民一心复杂多变、大开大合的招式，加上从游戏开篇起就开始积攒的对为民一心这位传奇人物的复杂情感，让这场战斗更具史诗感。无论是难度还是演出效果，不仅在《智狼》全篇中，甚至在同类型、同题材的游戏中，都鲜有能与之比肩的存在。在崩坏的世界尽头，没有神明，没有恶魔，没有英雄。只有一个灰烬和一个努力，在为了延续世界而战斗，直到《黑暗之魂三》的最后一个 DLC 中，我们才真正意义上的接触到了黑暗灵魂。盖尔是一个奴隶，但也是一名骑士，一个家臣。他为了寻找会士的颜料，独自一人战斗，直到世界的终焉。最后，在苍凉的荒漠，在时间的尽头上演的决战，才显得如此悲壮万分。他是初代的君王，他是最强的战士，他早已受够了繁文缛节。与何来路的浴血之战是我个人在艾尔登法环中最喜爱的一场 BOSS 战，近乎野蛮的肉搏，拳拳到肉的快感，更不用说过场 CG 给人带来的血脉喷张的刺激，让这场 BOSS 战的整体氛围堪称魂系列游戏中的巅峰之作。贯穿《黑暗之魂》三部曲的太阳长男的身世之谜，在魂三中终于水落石出，在古龙顶端，我们见到了他的真容，并和他展开了一场惊天动地的对决。作为太阳誓约的主神，猎龙的战神。太阳长男代表着一种信仰，一种精神，它是绝对的力量象征，也是太阳战士们心中的图腾。与女武神玛莲尼亚的战斗，让猩红腐败席卷了盖利德大地，也吞噬了这位碎星将军的神智。他拖着残败的身躯，徘徊在荒芜的战场上，如同盖利德大地上的野狗一样，啃食着战场上的尸首。于是，便有了这场荣耀之战。来自四面八方的英雄们汇聚于此，让碎星将军从这悲惨的命运中解脱。即便他早已失去神智，即便身躯破碎不堪，碎星将军仍然英勇无匹。众人费尽周折，才终于战胜了他。将军身死，众星陨落。此刻我们方知，即便在如此境地下，拉塔恩仍然封印着群星
最强半神之名，非他莫属。好了，以上就是本期为各位盘点的魂系列历代演出最好的 BOSS TOP 10了。以上哪一位给你留下了最深的印象呢？还是你有更喜欢的 BOSS 战？不妨在评论区中进行分享，留下关注三连。下周同一时间，北深的魂系列讲堂，我们不见不散。